начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Okay, we've called verses 1 through 5 the foundation of theology. Theology means a word about God or the study of God. And when we study Christian theology in the Bible, we're also getting the word from God, God teaching us about Himself. We can't learn anything about God unless He shows us. Если, а без Божьего познания, без того, чтобы Бог сам показал, невозможно ничего узнать о Боге. When I lived in Moscow, I lived at, at Metro Konkova. Когда-то я жил в Москве, и uh, ближайшее метро у меня было Конькова. In the south. На юго-западе Москвы. In 90% of the time when I went into the center, I took the metro. И в 90% случаев, чтобы добраться до центра города, я ехал на метро. When I rode in a car, we would always... Um, We would always pass Gagarinska. How do you say it? Ploshad, Yuri, Yuri Gagarin Square. No, всякий раз, когда я все-таки ездил в машине, мы приезжали Гагаринскую площадь, честь Юрия Гагарина. And that that tower uh, in memory of Yuri Gagarin is a lot like the Washington Monument in our nation's capital. Ну, памятник Юрию Гагарину напоминает мне uh, памятник Вашингтону в Вашингтоне, в Соединенных Штатах Америки. And obviously, the first man in space was a great technological achievement. И, конечно же, послать первого человека в космос – это величайшее достижение техники. But the Soviet leaders did not want it to be merely a technological victory. They also wanted it to be an ideological statement. Но советские лидеры не хотели ограничиваться технической победой, победой в технике, технологии. Они хотели одержать верх и в идеологии. Even a theological statement. Более того, они хотели сказать, сделать богословское заявление. And in the news conference after he came back from space, Yuri Gagarin said, "I looked out of the window of my spacecraft and I didn't see God anywhere." Поэтому на пресс-конференции после своего полета Юрий Гагарин заявил, "Я смотрел в иллюминатор космического корабля, пытался найти Бога и нигде его там не увидел." Which prompted C.S. Lewis to write, I would not want to worship a God who could be sneaked up on by a Soviet cosmonaut. А в ответ на это Клайф Льюис в одном из своих фильетонов написал, не хотел бы я поклоняться Богу, за которым мог может подглядеть советский космонавт. And which prompted the pastor of First Baptist Church Dallas, W.A. Criswell, to say, if he had taken off his space suit, Then he would have seen God. А Крисвелл, пастор Первой Баптистской Церкви в городе Даллас, сказал тогда такие слова: чтобы увидеть Бога, Гагарину достаточно было бы снять скафандр. We can't find God. If he wants to hide himself, he will remain hidden. We will only see him if he shows himself. We will only learn the truth about him if he teaches us. Без Божьей к тому воли. Нам невозможно найти Бога. Если бы Бог хотел от нас спрятаться, это получилось бы, ему это удалось бы, и очень легко. Пока Бог не научит нас, невозможно узнать о Нем. Мы узнаем о Боге только потому, что Бог решил открыться нам. Biblical theology is God teaching us about Himself. How could we not be interested in that? How could anybody not be interested in learning about their Creator? А смысл библейского богословия как раз и заключается в том, что Бог открывается нам. Бог говорит нам о себе. Ну как это не послушать? Ну как это не узнать? Как вообще можно жить, не желая познавать своего Творца? Because if we don't understand the Creator, we can't understand the creation or the creature. We can't understand ourselves. В конечном счете, без понимания Творца невозможно понять творение, невозможно понять и самих себя. We were designed. We have to know the designer. We were designed for a purpose. We have to discover what that purpose is. The only way to do that is through theology. Бог задумал, он замыслил, устроил нас 
Следовательно, мы должны понять устроителя. Только тогда мы можем понять смысл жизни, только тогда мы можем понять цель жизни. Ключик ко всему этому и есть богословие. In him was life, and that life was the light of men. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеку. Not only is it impossible for us to discover who God is unless he tells us, it's impossible to discover who we are unless he tells us. Без Божьего откровения недостаточно понять, кто такой Бог. Но более того, без Божьего откровения недостаточно понять, кто такие мы сами. One of the hardest things for a non-Christian ideology to do is to define what man is. Что же такое человек? Ну, пытаясь ответ, пытаясь найти ответ на, эти вопрос, на этот вопрос, э, идеологи, атеисты притыкаются, спотыкаются. The Darwinians say the key is biological. Дарвинисты подходят к человеку в плоскости, в плоскости биологии. The fascists say the key is racial. Фашисты смотрят на человека с точки зрения расы и нации. The Freudians say the key is psychosexual. Фрейдисты смотрят на человека с точки зрения психоанализа. They're all wrong. Все они заблуждаются. The ideology you're the most familiar with, the Marxists say the key is economic. Марксизм, идеология, которая была наиболее популярна именно здесь, в вашей стране, утверждает, что на человека нужно смотреть прежде всего в плоскости экономики. But the Marxists never discovered what man is. Но марксистам не удалось найти ответ на вопрос, что же такое человек. In insisting in on defining man apart from his creator, they were doomed to failure in predicting how man would develop politically, economically and socially. Настаивая на попытках определить человека вне Творца, марксисты обрели, обрекли себя на провал в попытках предсказать историю социального развития человечества. All the predictions were wrong. Ни одно из их предсказаний не оправдалось. They predicted that revolution would take place in the highly developed countries. They didn't. Они предсказывали, что революции произойдут в высокоразвитых странах. Получилось иначе. They predicted that um, the government would become weaker and weaker and finally fade away. It didn't. It got stronger and stronger and more centralized. Они предсказывали, что правительство, государство будет постепенно будет постепенно ослабляться и естественным образом отомрет. Ничего подобного. Государство укреплялось и государственная система централизировалась. They predicted that all people would prefer and choose the Marxist way of life. Предсказывалось, что все народы добровольно изберут марксистский образ жизни. There's really only one thing you need to understand about the quarrel between that ideology and all other ideologies. А чтобы понять противостояние марксизма всем другим идеологиям, достаточно уразуметь лишь вот что. There was an iron curtain down the middle of Europe. There was a wall down the middle of Berlin. Европа разделялась железным занавесом, а Берлин разделялся совершенно конкретной um, каменной стеной. Nobody ever got killed trying to get from the west side to the east side. Так вот, не было ни одного человека, которого застрелили бы за попытку перебраться с запада на восток. That's all you need to know. You don't need to know anything else. Вот все. Вот ничего этого, этого достаточно. Одного этого факта достаточно, чтобы понять противопоставление, сопоставление этих двух идеологий. Ленин said the people will vote with their feet. Ленин говорил, что а, люди проголосуют действием. They did. Проголосовали действием. Но But they didn't vote the way the Marxists predicted. Только не в ту сторону, в которую хотели марксисты. Now Jesus says the key to understanding man is himself. Иисус говорит, что ключ к пониманию человека находится в Боге. He is the light which shines on the life of men. Он, Иисус, есть свет, освещающий и просвещающий, просвещающий жизнь человека. What is man? Что же такое человек? Кто же он человек? Достоевский said that man is the ungrateful biped. Uh, who walks on two, two legs, okay. biped. Uh, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky называл себя, uh, называл человека неблагодарным двуногим созданием. Ungrateful to whom? 
Неблагодарным кому, простите? The scripture teaches that man is a fallen image bearer who can only be rescued by a wounded healer. Священное Писание говорит, что человек это падший носитель образа Божьего, которого может исцелить и спасти лишь израненный целитель. Man, and when I say man, I don't mean males, I mean we humans, males and females. All men and women are fallen. We are fallen down and away from God's original creation through sin. Человек, и мужчина, и женщина, каждый из нас, это существо падшее. Мы пали по отношению к Богу, пали в первородном духе. Man is a fallen image bearer. His fallenness accounts for his wickedness. The fact that he's an image bearer accounts for his nobility. Even unbelievers can do wonderful things because they're made in the image of God. Even Christians can do terrible things because we're all fallen. Человек — это падший носитель образа Божия. Падший, а значит извращенный, оскверненный. А отсюда и все зло, на которое способен человек. Носитель образа Божия, а значит благородный, способный на благородство. Понимаете, что даже христиане способны делать немыслимые гадости. Даже неверующие люди способны совершать чудеса благородства. And we can only be rescued by one who is wounded himself, wounded for our transgressions. A, a wounded healer. He heals us because he shares our suffering. That wounded healer, of course, is the Lord Jesus Christ. Но избавить нас, спасти наш, нас, способен лишь тот, кто понесет на себе наши преступления, и при этом тот, кто участвует в нашем страдании, кто сопричастен нашему страданию. Это израненный, изъязвленный целитель. А целитель такой только один. We turn from the foundation of theology in the first five verses, and in our next section, 6 through 18, we want to talk about the fabric of truth. Заложив основу богословия в первых пяти стихах, мы переходим к стихам с 6 по 18, и будем говорить о ткани правды, ткани истины. Uh, what is truth like? How do we know what is true? And is the fabric of truth in the New Testament the same cloth as the fabric of truth in the Old Testament? Из чего же, из чего же, из чего же сделана эта самая истина? И вот она ткань истины, а состав истины в Ветхом Завете, в Новом Завете, да, то же самое, что и в Ветхом Завете. Verse 6 says, there was a man sent from God whose name was John. And I think most of us, when we're new Christians or when we first start studying the Bible, we think, ah, this is the man who's writing the book. But it's not. Remember, the man who's writing the book never calls attention to himself, never even names himself. The John of verse 6 is John the Baptist. Нет, не тот же самый, потому что автор Евангелия от Иоанна никогда не привлекает к себе внимания, никогда не обращает на себя внимания. Речь здесь идет не о Иоанне Апостоле, а о Иоанне Крестителе. The Logos who is life and the Logos who is light shines a light on God, shines a light on men, shines a light on himself. But God has also sent witnesses to shine a light on the light, to shine a light on the Logos. Logos, Слово Божие, тот, который называется светом, тот, который просвещает человека, тот, который просвещает мир, тот, который просвещает себя, самого, тот, который показывает себя самого, открывает себя самого. Но был послан и тот, кто должен был пролить свет на Логос, кто должен был, отк был открыть миру этот Логос. Now, unbelievers demand scientific explanations of God. Неверующие требуют, чтобы 
существования Бога им объяснили с научной точки зрения. Немножко позже мы к этому вернемся. But the fact is, God's way of revealing Himself is to send witnesses. Но поймите, что Бог открывает себя через свидетелей. So we have to ask ourselves: Do we believe these prophetic witnesses, or do we believe the atheistic witnesses? А потому есть смысл задаться вопросом: Доверяем ли мы этим Божьим свидетелям, пророкам, или мы скорее склонны доверять? Atheism. Everything turns on whether we believe the true witness or the false witness. Eternity hangs on it. Life and death hang on our choosing to believe the true witness. От того, кому мы доверяем, зависит буквально все. Это вопрос жизни и смерти. Это вопрос вечности. Кому мы доверяем? Каких свидетелей мы считаем истинными? The point of the witness is to tell the truth about the Logos, who is the light and life, so that we will believe. That's verse 7. This is the reason for this gospel. We see it the first time in verse 7. We see it summarized and, and, and decisively defined in chapter 20, verse 31. The reason we have the witness of John the Baptist, the reason we have the witness of John the Evangelist, John the Apostle, is so that we will believe the truth. Цель этого свидетеля, задача этого свидетеля, о которой говорится в первой главе, в седьмом стихе, задача этого свидетеля и задача всего Евангелия, о которой, о которой говорится в двадцатой главе, тридцатом стихе, заключается в том, чтобы мы уверовали. И Иоанн Креститель, и Иоанн Евангелист, и Иоанн Апостол а, пишут о том, чтобы мы уверовали в того, кто есть свет, кто есть жизнь, кто есть истина. Verse 8. John didn't point to himself. He pointed to the light. He pointed to Christ. Восьмой стих. Не на себя Иоанн указывал, не о себе Иоанн говорил, а о свете, о Иисусе Христе. There's nothing worse than a preacher who points to himself and not Jesus. Трудно себе представить что-нибудь хуже такого проповедника, который проповедует себя, вместо того, чтобы нести людям Христа. John was not the light, verse 8. Christ is the true light, verse 9, who comes into the world, who offers light to everyone. Иоанн не был свет, мы об этом читаем в восьмом стихе. Был свет истинный, то есть Иисус Христос, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Now, verses 10 and 11 define the great tragedy of the world. He not only made the world, but he came into the world, but the world did not recognize him. He, he came to the Jews. Uh, those were his own. And the Jews did not receive him. Пришел к своим, то есть к иудеям, к своему народу, и свои его не приняли. Hold your place in John 1 and turn quickly to John 17. Делайте закладку в первой главе Евангелия от Иоанна и обратитесь быстренько к 17 главе. The high priestly prayer. Это первосвященническая молитва Христа. Jesus praying to his father on the night of his arrest. Перед тем, как его должны взять и арестовать, Иисус обращается, возносит молитву Отцу. John 17:25. Иоанна 17:25. O righteous Father, although the world has not known Thee, yet I have known Thee, and these have known that Thou didst send me. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. This is the great tragedy of history. This is the great tragedy of the human race. The world has not known God. The world has not known its maker. Величайшая трагедия истории, величайшая трагедия человечества состоит в том, что человек, что мир не познал Бога, мир не принял своего Творца. Why? V chapter 1, verse 10. The world did not know Him. The world did not know Christ. If we don't know Christ, we can't know God. Почему? Ответ на это в первой главе десятом стихе. Мир не познал, не принял его. Мир не принял а, и не познал Христа. Не познавая Христа, мир не может познать Бога. More about that in chapter five. И к этому мы вернемся в пятой главе. Now there's a great divide between verse 11 and verse 12. Одиннадцатый и двенадцатый стихи разделены пропастью. 
those who did not receive him and those who did receive him. Verse, um, excuse, verse 11 talks about those who did not receive him. Verse 12 talks about those who did receive him. С одной стороны, в 11 стихе мы читаем о тех, кто не принял Христа. В 12 же стихе о тех, кто Христа принял. And this divide is more important, more permanent, more profound, more real than all other human divisions. Водораздел между этими двумя группами людей куда более вечен, куда более существенен, куда более реален и куда менее преодолим, чем чем любые другие разделения между людьми. It is more profound than racial or ethnic divisions. Этот водораздел, эта пропасть куда глубже, чем всяческие расовые разделения. It is more profound than gender divisions. Этот водораздел куда глубже, чем различия между мужчиной и женщиной. It is more profound than national or age divisions. The young and old, Russians, non-Russians, black, white, Jew, Gentile. This is a much more profound division than those divisions. Это противопоставление куда глубже, чем противопоставление отцов и детей, пожилых и молодых, наших и не наших. Those who did not receive him and those who did receive him. Это противопоставление, этот водораздел между теми, кто не принял Христа, и теми, кто принял Христа. Now I assume you're in this class because you care about the gospel. Я предполагаю, что вы пришли на этот курс, потому что вам не все равно, что написано в Евангелии. And if you know the gospel and you believe the gospel, then you want others to believe the gospel. Зная Евангелие, принимая и веруя в Евангелие, вы хотите внести Евангелие до других. And if we want others to believe the gospel, what do we tell them? Чтобы, uh, что же сказать человеку, чтобы он услышал и принял Евангелие? We tell them the word of God. Провозглашать Слово Божие. Well, which part of the word of God? Слово Божие, а какое конкретно? Well, we have our favorite evangelistic verses. С чего начать? Ну, у всех нас есть излюбленные стихи для благовестия. John 3.16 is a favorite evangelistic verse. Например, Иоанна 3.16. Revelation 3.20 is a favorite evangelistic verse, even though in context it's not really evangelism. Откровение 3.20, один из излюбленных uh, стихов, использующихся для благовестия, Эфи... хотя в контексте он никакого отношения к благовестию не имеет. Ephesians 2.8.9 are favorite evangelistic verses. Послание к Ефесину, 2 глава, 8 и 9 стихи, также излюбленный библейский фрагмент. Titus 3.5 Титу 3.5 Romans 4.5 Послание к Римлянам 4.5 Romans 10.9 Римлянам 10.9 These are all evangelistic verses that we deploy when we plead with men and women to repent and to receive the Savior. И мы приводим эти библейские фрагменты когда хотим, чтобы человек услышал, когда хотим, чтобы человек узнал и принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Don't forget John 1:12. Но не забывайте Иоанна 1:12. It's one of the best. А это один из лучших стихов. Let's don't overlook it. Не проходите мимо. To as many as received him, to them he gave the right to be called to become children of God. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Even to those who believe in His name. Верующим во имя Его. What comes first, believing or receiving? С чего же все начинается? С принятия или с уверования? Что, что сначала было? Приняли или уверовали? The older scholars used to sort out what happens first when a person is saved. They call this study the, or they call the process the ordo salutis. Uh, раньше было популярно uh, выстраивать некий план спасения. Что происходит с человеком и в какой последовательности происходит событие с человеком, получающим спасение. Для этого плана было даже латинское название ordo salutis, буквально порядок спасения. And we can determine the sequence logically, but not really chronologically. It all happens at the same time. To believe Christ is to receive Christ. To receive Christ is to believe Christ. Логически, конечно, можно выстроить такую последовательность, но она будет лишь логической, но не хронологической, потому что в хронологическом плане все происходит одновременно. Уверовать во Христа значит принять Христа. Принять Христа значит уверовать во Христа. When you become a Christian, 
Many things happen at once. При покаянии, в момент покаяния, много, много чего происходит. The American theologian Lewis Berry Chafer, who died in 1952, he actually went through the New Testament slowly and counted 33 things which happens to the unbeliever when he or she becomes a believer. Louis Schaefer, American богослов, умерший в 1952 году, насчитал 33 события, которые происходят в, в, с человеком в тот момент, когда он получает спасение. На основе, основании внимательного прочтения Нового Завета Луис Перри Шейфер прочитал, насчитал 33 такие события. You, your sins are forgiven. Прощение грехов. The Holy Spirit comes to live in your life. Дух Святой а, обитает, а, Дух Святой наполняет вас. You receive at least one spiritual gift, maybe others. Вы получаете, по крайней мере, один духовный дар, может быть, больше. You are reconciled to God. Вы примиряетесь с Богом. This verse has to do with the fact that you become a child of God. You have the right to call God Father. Но только что мы читали о том, что в этот момент мы становимся чадами Божьими. Нам дается право называть Бога Отцом. But, but aren't all people children of God? Так, а разве не все люди Божьи дети? Well, all people are God's offspring. It says that in Acts 17, where Paul quotes a Greek poet. Да, конечно, все мы Его род. Как читаем мы в, в Деяниях Апостолов, 17 глава, когда Павел цитирует одного из греческих поэтов. And in some senses we could argue that because God made us, He is our Father, but not in the best sense, not in the spiritual sense, and not in the most important sense. И в каком-то смысле мы можем утверждать, что раз Бог всех нас сотворил, Он для всех нас Отец. Но это отцовство не, а, в, не проявляется в духовном плане, в высшем плане. It is true that the rich man in hell relates to Abraham as a father, and Abraham relates to the rich man in hell in Luke 16 like his child. But it is also true that if the rich man in hell is a son, he is a son who has no inheritance, who has no part in the father. Читая Евангелие от Луки, 16 глава, притчу о богаче и Лазаре, мы видим, что богач, находящийся в аду, обращается к Аврааму как к отцу или про отцу, а Авраам к нему обращается как к своему как как к дитя, к ребенку, к сыну. Но если сын, то это получается сын без наследства, сын не принявший наследство от отца. Verse 12 talks about becoming children of God. 12 стих говорит о том, как стать чадами Божьими. That is, we are begotten of God. God becomes our father. А мы рождены от Бога, а Он сделал власть, Он дал нам власть стать чадами Божьими. Um, to beget means to become the father of. It comes from the word genao in the Greek, which we get our word generation and gene from in English. А порождать, слово рождать, порождать, это перевод греческого глагола генао, рождать. А именно от этого корня происходят такие слова, как гены, генетика. Восемнадцатом стихе мы читаем о том, что Иисус единородный сын или единственный сын от Отца. Или а, можно даже так, а, первоначально, первородный сын от Отца. Об этом же в Иоанна 3,18. We become sons or daughters of God in time by receiving the one who has always been the son of God in eternity, the Lord Jesus Christ. Мы же во времени, в котором живем, становимся сыновьями и дочерьми Божьими, Принимая того, принимая того, кто изначально, вне времени, всегда был и всегда есть Сыном Божиим. We, be we believe in Him, we receive Him by believing in Him, by believing in His name. That is, by believing what He says His name is, who He is, His identity, 
whose son he is. We believe what he says about his identity. When we believe that, then we are receiving him and becoming children of God. Мы принимаем его, когда уверуем в него, уверуем во имя его, в то, кто он есть, как он говорит об этом, в его сущность. Мы уверуем в сущность Иисуса Христа, мы принимаем его, и при этом мы становимся чадами Божьими. So the new birth is not introduced in the conversation with Nicodemus in chapter 3. The new birth is introduced in verse 13. Who were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. Значит, идея рождения свыше а, появляется впервые далеко не в третьей главе Евангелия от Иоанна в беседе Иисуса с Никодимом. Нет, она появляется гораздо раньше. В первой главе, 13 стихе, который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Now, Christians argue about whether the critical thing in salvation is the free will of man or the sovereign will of God. Христиане рассуждают о том, что же все-таки является главной движущей силой в спасении, свободная воля человека или э, суверенное предопределение Божие. I have some rather strong opinions on that question. We'll talk about them a little bit more in chapter 6. Verse 13 is really not about that though. Maybe in a secondarily in a secondary way as far as application, but primarily that's not what verse 13 is talking about. Мне об этом есть что сказать, мы обязательно поговорим об этом в связи с 6 главой. Но в 13 стихе, как мне кажется, не это главное. Этот вопрос, эта мысль, конечно, тоже присутствует, но главное не в нём. Verse 13 is actually a reference to how children are born. Uh, children are born because of the will of a man, because of the will of a father. Uh, the, uh, the, a man approaches a woman with a certain purpose. Unless a man approaches a woman with a certain purpose, there will be no birth. Мужчина приближается к женщине с определенной целью. И если он не сделает это, если он не не приблизится к женщине с определенной целью, никакого зачатия и рождения ребенка не будет. What verse 13 is teaching is that you and I are born as children of God not because a man has approached with a purpose. But because God has approached with a purpose, it's not a physical purpose, it's not a biological purpose, it's a spiritual purpose. Тринадцатый же стих говорит о том, что мы с вами духовно родились не потому, что мужчина предпринял определенные усилия к этому, не потому, что мужчина проявил инициативу, а потому, что Бог проявил инициативу. Инициатива это не на биологическом уровне, но на духовном уровне. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.